<cười> Kính thưa quý vị đồng tư chúng ta tiếp tục tham kiếu trên phần kinh Đại Bi Quá Thơ Âm Bồ Tát Các phẩm vị được đạt được trong sự khổ tu tập của các hành giả, các phật tử, các vị đồng đạo. Đây là sự cố gắng và nỗ lực cho tất cả, không phải là không không cùng đạt. Điều đó có nghĩa là cho tất cả Cho tất cả Như vậy Với người Ở ngoài đạo Điều như nhau Quý vị đồng tu cũng nên Nên biết như thế này Không chỉ riêng Bên Cùng đạo mới mới được mà tất cả Để chúng ta thấy được rằng Sự nhất thiết trí Luôn quan ngại Là Sự hiện diện Trong Các cõi Bao gồm Cho tất cả Các cõi giới Đồng đạo các nhân sinh Các vạn vật Như vậy Ở Trung phẩm thường sắc Sự Thành quả Đạt được Và có được Nhờ vào sự Lương thiện Và Chân tâm bổn tánh Được Viện toàn Vì sao thế Vì Khi đã viện toàn Hành giả Sống một đời Lưu thiện Hay nói cách khác Các vị đồng tu đã sống Một cuộc đời Thật đẹp biết bao chưa bao giờ mắc lỗi đối với lỗi người và lỗi mình luôn luôn nhìn thấy và trọng thấy nhưng quý vị đã chưa Sân tâm mà Giận hờ Hay Khu khống Hoặc Địa đặc Điều đó có nghĩa là Quý vị đã sống một đời Rất là Thanh tác Và Cuộc đời Mỹ mãn Và người này Có sự Yêu thương Đối với thông quyến Nhất là Các bậc Cha mẹ Vì Cha mẹ Là gốc rỡ là nguồn suối mát là trăng thanh dịu ớt ru vào lòng quý vị khi còn ở sông trị như vậy hai đấng sinh thành mà tôi nói đây chính là hai vị 
Phật sống của trong lòng mọi quý vị đồng tư của tất cả vạn vật này tại sao vậy hai vị Phật sống này là sự truyền tri thức tới cho quý vị đỡ quý vị sinh trưởng phát triển tất nhiên cũng có một số ít là có những phần đời chưa được chưa được trọn vẹn may mắn là đủ hai đó sinh thành điều đó không có nghĩa là chúng ta không nghĩ tới quên bỏ đi cuộc đời đã ban ban tặng cho chúng ta phàm đã là kiếp nhân sinh chúng ta cũng phải có trách nhiệm như kiếp nhân sinh của mình vì khi sống hết cuộc đời quý vị cũng phải cũng phải có sự thay đổi thay đổi không cách không vợ còn nhưng về chiều sâu mà nói thì có sự hiểu biết hơn tôi đang nói những vị là những vị hành giả chân chính hay những người tu chân chính tại sao như vậy khi quý vị là thật sự là chân thành điều đó có nghĩa là quý vị đang thật sự muốn đỡ đỡ khác và đỡ khác sẽ đem lại sự lớn lao lớn lao về trí huệ về trí tờ trí thông minh phải biết rằng nếu không có sự thay đổi thì quý vị sẽ không ở có sự phát triển tại sao tại vì theo chiều thuận trí tờ và trí thông minh còn phải có sự thay đổi một khi đã thay đổi rồi thì việc quý vị áp dụng tất cả các ngành nghề đều có thể dễ dàng hơn tôi lấy ví dụ khi xưa chúng ta làm công việc bằng tay chân nhưng ngày nay công ngờ thông tin 4.0 đã phát triển thì việc sử dụng công ngờ thay thế tay chân chẳng hạn như dùng robot 
robot có thở quét nhà lau nhà có thở hốt rác có thở dọn dẹp và sinh thậm chí robot có thở lắp đặt các linh kiện các dữ liệu vân vân bằng công nghệ trí thông minh nhân tạo gọi tắt là AI mà áp dụng vào đời sống của con người chúng ta như vậy đây là mục tiêu mới <cười> Quý vị thử nghĩ xem Nếu con người mình Không Phát triển văn minh Thì làm sao có thể Áp dụng Robot và Công việc Phải nói rằng đây là Bước tiến Nhạy hoặc Bước tiến nhạy hoặc Tôi lấy ví dụ thứ hai khi xưa chúng ta chúng ta xác thực một mảnh giấy một tài liệu một văn bản một sự kiện một thông tin nào đó chúng ta còn à, đi qua nhiều con đò đã được đóng dấu đã được chứng nhận nhưng ngày nay công nghệ quản lý siêu dữ liệu thì chúng ta đã từ xác thực đã từ xác thực mà rất là minh bạch không thông qua các giai đoạn nào cả mọi việc điều do ở thống máy thực thi mà văn bản là độ tính chính xác 99 phải 99 phần trăm độ cao đến mức độ chính xác cần dữ liệu là chúng ta gọi đó là ứng dụng công nghệ phân quyền à, ứng dụng công nghệ phân quyền như vậy thì thời gian xác thực chỉ trong vòng 3 giây tùy theo tốc độ mạng internet à. vì sao vậy vì công nghệ đã áp dụng vào bốn chấm không và việc giao thức việc giao thức đã không còn sự cản trở giao thức ở đây tôi muốn nói đến là giao thức của internet internet thay vì khi xưa chúng ta phải đóng dấu tài liệu xác minh văn bản chúng ta phải mất nửa ngày hoặc phải nhanh nhất thì cũng vài tiếng đồng hồ nhưng mà ngày nay thì sao chỉ còn có 3 đến 5 giây là đã ra đã ra văn bản đã ra người sở hữu đã ra văn tiền tài liệu rất nhanh đó là một hình thức kết hợp công nghệ thông tin như vậy ví dụ dùng tu mà muốn biết được các công nghệ này thì quý vị còn phải học học hỏi như vậy thì chúng ta thấy sự phát triển đều còn phải phải biết thì mới có mà khi phát triển ra thì điều đó có nghĩa là quý vị từ một 
biết đến hai thậm chí biết đến mười đó là trí tờ tuy quy đó là khả năng phát trí thông minh quý vị nhận ra được quý vị hiểu được tuy quy rồi từ đó quý vị mới thán phục có cảm xúc được là ai quy đó, đó là cảm xúc như vậy thì quý vị đã thấy việc phát triển còn phải còn phải học hỏi nâng cao tiến trình ngoài cha mẹ giúp đỡ cho quý vị các nguồn tư liệu tài chính hay bất cỡ là như thế nào vân vân đây tôi muốn nói đến là các bạn trẻ các bạn cần có sự hỗ trợ của của gia đình đó là là như thế đây là vấn đề mà còn phải tinh tấn để học hỏi đó như các đồng đạo đã có tuổi lớn tuổi không quá thì việc tiếp thu công nghệ thì cũng còn phải nắm bắt vậy hiểu biết ở quốc thân tham khảo thân thì mới mới kịp theo mới kịp theo các vị đồng tu trẻ như vậy thì ở đây là quý vị đang tự trao dồi cho mình thêm kiến thức thêm kỹ năng thêm kinh nghiệm kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm thì quyền sử dụng và những kiến thức kỹ năng kinh nghiệm này và mục đích thiện lương thì quý vị trở thành trở thành những người những người đặc biệt được yêu thích như vậy thì quý vị mới có cách sự tận tâm tận lực để, để giúp đỡ giúp đỡ mọi người để giúp đỡ mọi người đó cũng là lý do đó cũng là lý do vì sao sử dụng các công nghệ là cũng một phần giúp chúng ta tiết kiệm vào thời gian công sức và tiền bạc và đó cũng là lý do vì sao công nghệ luôn 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 được đờ ca vì vì tính thực thi khả năng thực hiện cao từ đó mới gì mới yên tâm mà tu tập đó là cũng là sự phát triển như thế trở lại bài giảng chính chúng ta thấy ha ngồi hai vị Phật sống chúng ta còn phải tôn kính yêu thương là những việc thiện lành điều đó làm cho hành giả trở nên hiền hòa và rộng lớn tấm lòng rộng lớn như vậy thì cái đức vị chư Phật và Bồ Tát 
khen ngợi khen ngợi cái gì khen ngợi cái gì đã thành tâm cung kính thành tâm cung kính đáp ứng cả nguyện vọng của quý vị và và thọ quý đỡ đắc quả đắc quả từ đó mà lập thông quý vị được thanh tịnh thanh tịnh như vậy lúc trước có câu hỏi có một vị hỏi là chúng ta tu tập để làm gì như vậy ở bài giảng này quý vị đã đã có câu trả lời câu trả lời, câu trả lời là sự kết quả là quá trình sự đắc quả vị đắc quả vị ở hàng trung phẩm thường sắc trung phẩm thường sắc thì quý vị sẽ sẽ được quả vị về sau về lâu dài được tức là hoan hỷ địa pháp vân địa vân vân rồi đến a la hán hay là như vậy thì đây có phải là kết quả không chắc quý vị cũng hẳn đã đã biết vậy trung phẩm thượng sanh là là quả vị rất cao rất cao bắt quả vị là là a là hẹp bắt quả vị là a là hẹp đó cũng là sự phụ thuộc vào sự nỗ lực sự nỗ lực của của cái gì đồng tu như vậy quý vị tu hành là quý vị đã đã có đã cách thở và các cơ hội hơn hơn mọi người hơn mọi người 